ഹോമോനജനസിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് പ്രൈമേറ്റ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഇവ ഹോമിലിറ്റ് കുടുംബത്തിൽപ്പെടുന്നു ഭൂമിയിലെ ജീവികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മസ്തിഷ്ക വികാസം പ്രാപിച്ച ജീവിയാണ് ഇവ മാനസികവും സാംസ്കാരികവുമായ പുരോഗതി പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള മറ്റേതൊരു ജീവജാലത്തെക്കാളും മാനസിക വളർച്ച കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് ശൂന്യാകാശത്തിലും ചന്ദ്രനിലും വരെ മനുഷ്യൻ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്ന ഏക ജീവിയും മനുഷ്യനാണ് യന്ത്രം കൊണ്ട നിർമ്മാണവും മനുഷ്യന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് മറ്റഭിപ്രായങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിലും ആദ്യമ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ വംശനാശ ഭീഷണിയെ അതിജീവിച്ചുവെന്നും ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു എന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ജീവിയിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചാണ് എന്നത് തെറ്റാണ് ജീനുകളിൽ സാദൃശ്യമുണ്ടാവാം മാനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളയാൾ എന്ന അർത്ഥത്തിലും മനുഷ്യൻ എന്ന വാക്കിനെ പരിഗണിച്ചു വരുന്നു ഓരോ മതവും മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ പിൻബലം കുറവാണെങ്കിലും മതവിശ്വാസികൾ ഇത്തരം കഥകളിൽ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് ദൈവം ആകാശവും ഭൂമി മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചതിനു ശേഷം തൻ്റെ പ്രതിച്ഛായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് യഹൂദ ഗ്രന്ഥമായ തോറയിൽ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ആദം എന്ന ആദിമ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം പിന്നീട് കാരണവശാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചുവെന്നും ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ആദം എന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കിയെന്നും മനുഷ്യൻ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി മനുഷ്യനെ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ആദമിൻ്റെ വാരിയലിൽ നിന്നാണ് ദൈവം സ്ത്രീയായ ഹവയെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആദും ഹവയും വിലക്കപ്പെട്ടകനെ ഭക്ഷിച്ചു എന്നതാണ് ആദ്യ പാപം ഇവയെല്ലാം സെമറ്റിക് മതഗ്രന്ഥങ്ങളായ തോറ ബൈബിൾ ഖുറാൻ എന്നിവയിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഹൈന്ദവർ ആദ്യം അവസാനവുമില്ലാത്ത ചാക്രികമായ ലോകം എന്ന ആശയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ ഉൽപ്പത്തി അനന്തകാലം മുൻപാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങളിൽ മനുവാണ് മനുഷ്യരിൽ ആദ്യത്തെ യാഗം നടത്തിയത് അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ രാജാവെന്നും ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മ ഉപദേശങ്ങൾ മനുസ്മൃതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് നിരവധി സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭൂമി നാനൂറ്റി എൺപത്തേഴ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു സൂര്യൻ്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് ശേഷം ബാക്കിയായ സൗരനിഹാരികയിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത്തേഴ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഭൂമിയും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും ഉടലെടുത്തത് എന്നും കരുതുന്നു ആദ്യ മുറുകി രൂപത്തിലായിരുന്ന ഭൂമിയുടെ പുറമ്പാളി നീരാവി അന്തരീക്ഷത്തിൽ പൂർണ്ണമാകാൻ പതുക്കെ തണു തുറച്ചു താമസിയാതെ ചന്ദ്രനുമുണ്ടായി ചൊവ്വയുടെ വലിപ്പവും ഭൂമിയുടെ പത്ത് ശതമാനത്തോളം ദ്രവ്യ തേയ എന്ന ബഹിരാകാശ വസ്തു ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് ചന്ദ്രൻ ഉടലെടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നു ഈ വസ്തുവിൻ്റെ കുറച്ചു ഭാഗം ഭൂമിയുമായി കൂടിച്ചേരുകയും ബാക്കി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു പോയ വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ചന്ദ്രൻ ഉടലെടുത്തത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അഗ്നിപർവ്വത പ്രവർത്തനങ്ങളും വാതക ബഹിർഗമനവും മൂലം അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാകൃത രൂപം ഉണ്ടായി തണുത്തുറഞ്ഞ നീരാവിയും മാലനക്ഷത്രങ്ങൾ വിട്ടിട്ടു പോയ ഹിമകണികളും ചേർന്ന് സമുദ്രങ്ങളുണ്ടായി ആദ്യത്തെ തന്മാത്ര നാനൂറ് കോടി കൊല്ലം മുൻപ് ഉണ്ടായി എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം ഇരുന്നൂറ് കോടി കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നുള്ള ജീവൻ്റെ എല്ലാം പൊതു ഉറവിടം എന്ന് കരുതുന്ന ജീവനും ഉടലെടുത്തു എന്നിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ പോലത്തെയുള്ള കാലാവസ്ഥ അല്ലായിരുന്നു അന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളമായിരുന്നു കടലുകളിൽ ഈ സമയത്തായിരിക്കണം ജീവൻ്റെ ആദ്യ നാമ്പുകൾ ഉടലെടുത്തത് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ചെടികളാണ് ആദ്യമായി ഉണ്ടായത് എന്ന് കരുതുന്നു ചലിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ആദ്യത്തെ ജന്തുക്കൾ ഉണ്ടായത് വളരെ കാലം കഴിഞ്ഞാണ് ആദ്യകാല ജന്തുക്കൾക്ക് ഏകകോശ രൂപമായിരുന്നു പ്രോട്ടോസോവ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ആദ്യ ജീവി ഇവയാണ് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന അമീപ പാരമ്യസ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏകോശ ജീവിയാണ് ക്രമേണ കോശങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ് ഉണ്ടാവുകയും വിവിധ ജന്തുക്കൾ ജലത്തിൽ രൂപമെടുക്കുകയും ചെയ്തു പതിയെ കടൽ വിട്ട് അവ കരയിലേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ പരിണാമം ഉണ്ടായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവികളുടെ പരിണാമത്തിൻ്റെ ഒരു സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അങ്ങനെ പരിണാമം പ്രാപിച്ചുണ്ടായ
ഈ ഭാഗം ദീർഘകാലത്തോളം ഹിമനിരകളാൽ മൂടപ്പെട്ട് കിടന്നിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഞ്ഞൊരുക്കുകയും സസ്യങ്ങൾക്കും ജീവികൾക്കും ജീവിക്കാനുള്ള കാലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു വീണ്ടും നീണ്ട കാലത്തേക്ക് മഞ്ഞുപേത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം നാല് ഹിമനദീയ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും ആദ്യത്തെ ഹിമനദീയ കാലം പത്ത് ലക്ഷം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപും രണ്ടാമത്തേത് ഏഴ് ലക്ഷം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപും അവസാനത്തേത് ഒരു ലക്ഷം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപുമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹിമനദീയ കാലം കഴിഞ്ഞ് കാലാവസ്ഥ തെളിയുമ്പോൾ സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും വളർന്ന് വികാസം പ്രാപിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഹിമനദിയുടെ കാലമായി എന്നാൽ മനുഷ്യൻ സ്വന്തം സവിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഹിമനദീയ കാലങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു അവർ ഗുഹകളിലും മറ്റും കൂട്ടമായി താമസിച്ചു ബേട്ടയടി മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് ആദ്യം പച്ചമാംസമായും പിന്നീട് തീ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ചുട്ടും തിന്നാൻ തുടങ്ങി പാറകളുടെയും മരങ്ങളുടെയും ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂർച്ചയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മരത്തൊലി ഇലകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് വസ്ത്രങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി Trusted tradition of 155 years. Chimanur International Jewelers. India, UAE, Kuwait, Malaysia, USA.